அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் மற்றொரு பதிவில் சந்தித்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி வெல்கம் டு பி ப்ரவுட் மம்மிஸ் வியக்க வைக்கும் ஒரு உண்மை கதைதான் இந்த நாற்பது ஆண்டுகால அத்திவரதர் அவதாரம் நாற்பது வருடங்களுக்கு ஒரு முறைதான் இந்த அத்திவரதரின் தரிசனம் காஞ்சிபுரத்தில் மிக பழமை வாய்ந்த ஒரு கோயிலின் கர்ப்ப கிரகத்தில் பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மூலவராக இருந்தவரே இந்த அத்திவரதர் முழுக்க முழுக்க அத்தி மரத்தால் ஆனவர்தான் இந்த வரதர் அதுவும் கிருதாயுகம் விஸ்வகர்மா கிருதாயுகத்தில் அத்தி மரத்தால் செய்யப்பட்ட மூர்த்தம் நான்கு மூர்த்தங்களில் இந்த மூர்த்தமும் ஒன்று காஞ்சி மாநகரில் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் புண்ணிய கோடி விமானத்தின் கீழே மூலவராக சேவை புரிந்துள்ளார் இந்த அத்தி வரதர் கிட்டத்தட்ட பதினாறாம் நூற்றாண்டு வரை இவரே இங்கு மூலவராக தரிசனம் கொடுத்துள்ளார் அத்தி வரதருக்கான வரலாறுகள் இரண்டு விதமாக பிரிக்கப்பட்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்று அந்நியர்களோட படையெடுப்பினால் மூல மூர்த்திகளையும் காப்பாற்றுவதற்காக கோவில் குளத்தினுள் அத்தி வரதர் மறைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அவர் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த இடம் ஒரே ஒரு குடும்பத்திற்கு மட்டும்தான் தெரியுமாம் அந்த குடும்பமும் காலப்போக்கில் மறைந்ததாகவும் அத்தி வரதர் அந்த குளத்திற்கு அடியில் தான் இருக்கின்றார் என்பதை யாரும் அறியாமலும் பின்வந்த நாற்பது வருடங்களில் அந்த கோவிலில் மூலவரே இல்லாமல் பூஜைகளும் செய்யப்படாமல் பாழடைந்திருக்கின்றது அந்த ஊரில் வாழும் மக்கள் இந்த அத்தி வரதரை தேடி அடைந்து கிடைக்காத பக்ஷத்தில் அருகே உள்ள உடையார்பாளையம் மனப்பகுதியில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த உற்சவ மூர்த்திகளை மட்டும் கண்டுபிடித்து இந்த கோவிலில் வைத்து பூஜைகளையும் தொடங்கியுள்ளார்கள் மூலவர் அத்தி வரதரை கண்டுபிடிக்க முடியாததால் இந்த கோவில் அதிகாரிகள் முப்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள பழைய சீவரம் அப்படின்ற ஒரு ஊரில் பத்மகிரி என்னும் மலையின் மேல் மூன்று நதிகளான பயஸ்வினி வேகவதி பகுநதி ஆகியவை கூடும் இடமான முக்கூடல் பகுதியில் இருந்த கல்லால் ஆன தேவராஜ சுவாமி என்னும் பெருமாளை அத்தி வரதரை போல் இருந்ததால் எடுத்து வந்து அத்தி வரதரின் மூல மூர்த்தி இருந்த இடத்தில் அந்த விக்கிரகத்தை பிரதிஷ்டை செய்து வழிபாட்டை தொடங்கியுள்ளார்கள் ஆனால் அதே சமயம் அந்த குளமும் வற்றியது அத்தி வரதர் நாற்பது வருடங்கள் கழித்து வெளியே பிரகாசமாக காட்சி கொடுத்துள்ளார் அதனால் அந்த அதிகாரிகள் நாற்பது வருடங்களுக்கு ஒரு முறைதான் அந்த விக்கிரகத்தை புஷ்கரணி நீரில் இருந்து வெளியே எடுத்து ஒரு மண்டலமான நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் பூஜைகள் செய்யப்பட்டு மீண்டும் அந்த சிலையை நீருக்குள்ளேயே வைத்துவிட வேண்டும் அப்படின்னு முடிவெடுத்திருக்காங்க கலியுகத்தில் வரதரை பூஜிப்பது சேஷன் அவர் வசிப்பது நீரில் அதனால் அத்தி வரதர் அவராகவே விருப்பப்பட்டுதான் நீரில் இருந்தார் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையே இந்த காரணம் நமக்கு உணர்த்துகின்றது இந்த அத்தி வரதரை பற்றி புராண கால வரலாறாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த காஞ்சிபுரம் இக்கோயில் உள்ள அந்த இடம் அத்திவனம் காடாக இருந்துள்ளது அத்தி மரங்கள் அடர்ந்த காடு என்பதால் அத்திவனம் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்கு படைக்கும் கடவுளான பிரம்மர் அங்கே பகவான் விஷ்ணுவுக்காக யாகம் ஒன்றை ஏற்பாடு செய்துள்ளார் அந்த யாகத்திற்கு தனது துணைவியார் தேவி சரஸ்வதியை அவர் அழைக்கும் மறைந்துள்ளார் வேதங்களில் மூலவர் பிரம்மர் என்றாலும் கல்வியின் மூல தேவி சரஸ்வதி அவர் யாகத்திற்கு அழைக்காததை பிரம்மர் பெரிதுபடுத்தவில்லை இதனால் கடும் சினம் கொண்ட சரஸ்வதி தேவி வேகவதி அப்படின்ற ஒரு ஆறாக உருவெடுத்து வெள்ளமாக மாறி அத்திவனம் நோக்கி ஆவேசமாக விரைந்துள்ளார் அத்திவன விலங்குகள் மக்கள் அனைவரும் வெள்ளத்தில் அடித்து மூழ்க இருந்த நிலையில் பிரம்மன் யாரிடம் எதை பற்றின முறையிட முடியும் என்று யோசித்து கொண்டிருக்கும் வேலையில் காக்கும் கடவுளான திருமாலிடம் வேண்டியுள்ளார் பிரம்மதேவர் வேள்வியின் அக்னியிலிருந்து நெருப்பே உருவான அத்திவரதராய் எழுந்தருளியுள்ளார் திருமால் அத்தி வரதரோட வெப்பம் தாளாமல் தன்னுடைய திசையை மாற்றி கடல் சேர்ந்திருக்கிறார் வேகவதியாய் வந்த தேவி சரஸ்வதி பின்பு பிரம்மரிடம் சென்று திருமால் அத்தி வரதனாய் இந்த ஊரை நான் காத்து நிற்க என துருவை நீர் செய்து வெம்மை காக்க குளிர்விப்பீர் திருகுலத்து நீரால் என அருளியுள்ளார் அதன்படிதான் அத்தி வரதருக்கு சிலை செய்து அதை திருக்குளத்தில் துயில் கொள்ள செய்ததாய் ஒரு புராணமும் சொல்கின்றது நாற்பது வருடங்களுக்கு ஒரு முறை எழுந்தருளும் இந்த திருமாலின் அத்தி வரத விரூபத்தை தரிசிப்பதன் மூலம் பாவ முக்தி பெறுவதோடு நித்திய பூர்ண வாழ்வு கிடைக்கும் என்பதும் ஒரு ஐதீகம் நாற்பது வருடங்களுக்கு பிறகு கடந்த ஜூலை ஒன்றாம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் பதினேழாம் தேதி வரை அத்தி வரதர் திருக்கோலமாய் பக்தர்களுக்கு காட்சியளிக்க உள்ளார் தற்பொழுதும் கூட வருடத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நாளன்று காஞ்சியில் உள்ள வரதராஜ பெருமாள் காஞ்சியிலிருந்து பழைய சீவரத்திற்கு பார்வேட்டை உற்சவமாக சென்று வருவதும் இதன் அடிப்படையில்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
பழைய சீவர பெருமாளை தேவராஜ பெருமாளாக பிரதிஷ்டை செய்து விட்டார்கள் இந்த அனந்த தீர்த்தம் என்றும் வற்றாததால் நீரை இறைத்து விட்டு ஆதி அத்தி வரதரை வெளியே கொண்டு வருவார்கள் வெள்ளி தகடுகள் பதித்த பெட்டியில் சயன கோலமாகவும் அனந்த சரஸ் திருக்குளத்தில் மூழ்கியிருக்கும் பெருமாள் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மேலே வந்து சயன கோலத்திலும் நின்ற கோலத்திலும் பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்து அருள் பாலிப்பார் இந்த உலகத்தில் பிறந்த ஒவ்வொருவராலும் வாழ்க்கையில் ஒரு முறை மட்டுமே குறைந்தபட்சம் அதிகபட்சமாக தவறினால் இருமுறை மட்டுமே இந்த பெருமாளை நாம் தரிசிக்க முடியும் முடிந்தால் இந்த பெருமாளை சென்று தரிசனம் பெற்று வரலாம் கூட்ட நெரிசல் கட்டாயம் அதிகம் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உடல்நிலை மனநிலை உங்களது சூழ்நிலையை பொறுத்து இந்த பெருமாளின் தரிசனத்தை நீங்கள் நேரில் காண முடிந்தால் காணலாம் மற்றபடி அத்தி வரதரை மனதால் நினைத்தால் கூட மகிழ்ச்சியாக இந்த வாழ்க்கையை நாம் கடத்த முடியும் நன்றி மற்றும் ஒரு பதிவில் மிக விரைவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கின்றேன் உங்களது அன்பும் ஆதரவோடும்